helemaal. Ik heb voor jullie vandaag de No Makeup Makeup Look. Soms mag je eigenlijk niet te veel make-up dragen. Of heeft je vriendje eigenlijk liever niet dat je heel veel make-up draagt. En dan is dit wel de perfecte oplossing. Je draagt wel een beetje make-up, maar het lijkt heel natuurlijk. Dus echt de perfecte oplossing voor zo'n situatie. Dus als je wilt weten hoe je zo'n look kan krijgen, blijf dan zeker even kijken. Om de No Makeup Makeup Look te starten, gaan we beginnen met de basis. We gaan ervoor zorgen dat het er eigenlijk zo natuurlijk mogelijk uitziet en dat je geen vlekken ziet of zo, maar dat we toch een egaal canvas maken. Het natuurlijkst mogelijk is eigenlijk een BB cream of een getinte dagcreme. Dan smeer je dat gewoon op, het trekt in je huid en je ziet er eigenlijk niks meer van. Maar als je toch iets wat meer dekking nodig hebt, dan kan een foundation wel de oplossing zijn. Dus dan ga je eigenlijk voor een foundation met een lichte tot medium dekking. Ik gebruik nu de Maybelline Fit Me uh, in kleur 115, omdat deze toch wel ja, een lichte tot medium dekking heeft en goed in je huid blendt, uh, waardoor dat je het eigenlijk niet ziet zitten. Ik gebruik een stippling kwast ook hier weer, omdat het eigenlijk helpt om de foundation goed in je huid te blenden. Zo, je ziet onmiddellijk al een heel groot verschil. Mijn huid ziet er ja, veel beter uit, heel egaal. En, maar onder mijn ogen heb ik hier nog wel wat wallen. Dus eigenlijk gaan we het restje foundation dat we over hebben gebruiken als concealer. Voor onder de ogen. En dan lijkt het alsof je eigenlijk bijna niks op hebt. Dan gaan we afpoederen om er toch te voor zorgen dat alles mooi op zijn plaats blijft zitten. Maar in plaats van dat je eigenlijk poeder over je hele gezicht gaat aanbrengen, ga je eigenlijk op de plaatsen aanbrengen waar dat je het nodig hebt. Dus bijvoorbeeld onder je ogen, op je T-zone, op de neus, kin en voorhoofd, waar je meestal glanst. Zodat je toch eigenlijk geen cakey effect krijgt van de poeder, maar alles toch eigenlijk wel goed blijft zitten. Dan gaan we een hele natuurlijke blush aanbrengen en het liefst eigenlijk nog een, met een klein beetje glans erin. Omdat je wilt er toch ja, verzorgd uitzien, maar je wilt er ook heel gezond uitzien. En dan kan een blush wel een groot impact hebben, dus ik gebruik deze van de Hema. Deze lijkt een beetje op Dainty van MAC. Het is een soort ja, roze peachy blush met een klein beetje een gouden shimmer in. Echt een heel mooi kleurtje. En dat zorgt eigenlijk voor een gezonde gloed en het ziet er ook weer heel natuurlijk uit. Oké, okay, nu gaan we de wenkbrauwen lichtjes bijtekenen. We gaan het niet overdrijven. We gaan gewoon... Heb je van jezelf gevulde wenkbrauwen, dan kan het eigenlijk gewoon voldoende zijn om ze even door te kammen. Ik heb van mezelf een klein beetje ja, gaten in mijn wenkbrauwen. Dat kan men eigenlijk niet voldoende is. Dus ga ik hem heel lichtjes bijkleuren met wat wenkbrauwpoeder. Ik gebruik het liefst wenkbrauwpoeder, omdat dat ja, het natuurlijkste overkomt. Maar heb je liever dat je potlood gebruikt, kan dat natuurlijk ook. Dan gaan we verder door naar de ogen en voor een mooie oogopslag is die wimpers krullen wel noodzakelijk, dus dat ga ik ook doen. En natuurlijk brengen we ook een beetje mascara aan. Ik 
Maar gezien zou ik nog een tweede laagje aanbrengen, maar dat maakt het op zich al wat dramatischer. Dus dat ga ik vandaag niet doen. Ook kan je kiezen of je mascara aanbrengt op je onderste wimpers, maar dan krijg je weer een pop-effect. En dat maakt het ook alweer een beetje dramatischer. Dat kan je natuurlijk zelf kiezen, dat is volledig aan jou. Uh, maar dat ga ik vandaag ook hier niet doen. En om voor de look helemaal af te maken, kies ik eigenlijk een soort lippenbalsem met een kleurtje in. Lipstick kan te heftig zijn, lipgloss kan ook te heftig zijn. Dus een lippenbalsem met een kleurtje in is eigenlijk perfect. Deze is uh, een Revlon Lip Butter in Peach Parfait. Dat is eigenlijk een klein beetje de kleur van haar lippen. Het is eigenlijk een beetje de kleur van mijn lippen, maar dan net ietsje beter. Zo, dit is de No Makeup Makeup Look. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. Heel erg bedankt om te kijken en tot de volgende. Ciao.